என்னுடைய இளைஞர்களுக்கு நான் வழிகாட்ட தெளிவான ஒரு ஒரு வரையறையை நான் கொடுத்தாக வேண்டும் இஸ்லாமிய மக்களே எந்த அமைப்பு அரசியல் அமைப்பு அம்பேத்கரையும் பெரியாரையும் ஏற்றுக்கொண்டு அந்த வழிகளில் நடக்கிறதோ அந்த அமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத அரசியல் அமைப்புகளை இஸ்லாமிய மக்களை நீங்கள் புறக்கணித்து விடுங்கள் அதே நேரம் எந்த இஸ்லாமிய அமைப்பு ஜிகாத் கமிட்டியின் அங்கீகாரம் பெற்றதாக இருக்கிறதோ அந்த அமைப்பை மட்டும் இஸ்லாமிய மக்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு தெரியும் யார் எதிரி யார் துரோகி யார் விரோதி என்பதை முடிவு செய்யுகின்ற பொறுப்பை எங்களிடம் விட்டுவிடுங்கள் நாங்கள் முப்பது ஆண்டு கால பொது வாழ்வில் தூய்மை இழக்காமல் நேர்மை இழக்காமல் துணிவை இழக்காமல் தனித்தன்மை இழக்காமல் தன்மானத்தை இழக்காமல் தன்னுரிமையை இழக்காமல் இன்று வரை நிற்கின்றோம் இந்த ஆறு ஆண்டு கால ஜிகாத் அமைப்பின் போராட்டம் கடந்த பதினைந்து ஆண்டு கால என்னுடைய தனி மனித போராட்டம் இந்த சமுதாயத்தை நோக்கி முப்பது ஆண்டு காலம் பாடுபட்டு விட்டேன் நீ தான் உனக்கு விசுவாசமா இருந்த அவன் பூரா உன்னை வித்து தின்னு போட்டு உங்களை எல்லாம் இன்னைக்கு வெறும் கோமனத்தை இருந்த வேட்டி அவத்து வெறும் கோமனத்தோட விட்டுட்டு போயிட்டு சுதந்திரம் வாங்கும் போது என்ன நிலைமை எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஆறு உருது பள்ளிக்கூடங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிலே இருந்தன இன்னைக்கு வெறும் முப்பத்தி ரெண்டு பள்ளி இருக்குது உருது பள்ளிக்கூடங்கள் அந்த முப்பத்தி ரெண்டு பள்ளியில கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் பள்ளி பைனான்ஸ் இல்லாமல் பணம் இல்லாமல் மூடப்பட வேண்டிய நிலைமை இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் கூட அரசு பதவிகளில் இல்லாத ஒரு நிலைமை தங்களுடைய சுய லாபங்களுக்காக இந்த அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய தங்களுடைய சுய லாபங்களுக்காக நாம் அப்பாவி மக்கள் உரிமைக்கு போரிடாத மக்கள் போர்க்குணம் இல்லாத இந்த மக்களை ஜீவாதார உரிமைகளை பறிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாக்கி உங்களுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டன உங்களுடைய உடைமைகள் முடக்கப்பட்டன இன்று உங்களுடைய பிள்ளை குட்டிகள் வெளிநாடுகளுக்கு வேலை தேடி செல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு ஆளாகி இன்று நிரந்தர கைதிகளாக இந்த நாட்டிலே நடமாடும் பிணங்களாக மூன்றாம் தர குடிமக்களாக வைத்திருக்கிறார் என்னை போன்ற சிலர் தான் இந்த அரசின் முழு சலுகையை அனுபவிக்கிறோம் எனக்கு ஒரு உரிமை மறுக்கப்பட்டால் நான் ஒத்துக்கொள்வதில்லை என்னுடைய வீட்டு முன்பு எனக்கு கொடுக்கற பாதுகாப்பு குறைஞ்சா நான் உடனே கேசு போட்டுறேன் உடனே அவனை பூரா பட்டியல் நிறுத்துறேன் மற்றவனுக்கு உள்ள உரிமைகளை எனக்கு இருக்க வேண்டும் என்பதை தட்டி கேட்டு பெற்றுக்கொள்கிறேன் இன்னைக்கு நான் எங்க போறேன் எங்க வரேன் எப்ப போறேன் என்ன வரேன்னு கேட்டு உடனே சொல்லி எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து என்னை அனுப்பி வைக்கணும் என்ன பாதுகாப்போட கொண்டு போன என்ன பாதுகாப்போட கொண்டு வரணுங்கிற நிலைமைக்கு நான் அரசை வைத்தேன் ஏன் எனக்கு இருக்கிற உரிமை உனக்கு இருக்க வேண்டும் அல்லவா என் வீட்டுக்கிட்ட காவாய் விட்டுருவானா இப்படி என் வீட்டுக்கிட்ட ரோட்டை கட் பண்ணிடுவானா என் வீட்டுக்கிட்ட கரண்டை கட் பண்ணிடுவானா இப்போ சட்டை பட்டையை எடுத்து போடுவேன் நான் திருக்கோம் இவனுங்க ரொம்ப சாதாரணமாக எந்த கழுத முடியும் மாண்டுக்கிறானுங்க எந்த என்ன இந்த அவன் அந்த மாதிரி டிச்சில் விழுந்துட்டான் நம்ம என்ன விழுகலை நம்ம ஒரு ஒரு கொள்கை ஒரு லட்சியம் சில கோட்பாடுகளுக்காக வாழ தெரிந்த மக்கள் வாழ சில வழிமுறைகளை வைத்து சில நெறிமுறைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஆனால் அரசியலில் மட்டும் அந்த நெறி பெறந்து விடுகிறீர்கள் எவனும் வந்து உங்களை ஏமாற்றி விட்டு செல்கிற நிலைமைக்கு வந்து விடுகிறீர்கள் யாரும் உங்களை சுலபமாக சுரண்டி தின்கிற நிலைமைக்கு வந்து விடுகிறீர்கள் உங்களை சுரண்டி தின்கிறார்கள் உங்களை காட்டி கொடுக்கிறார்கள் உங்களை அற்பகரையத்துக்கு விற்று தின்கிறார்கள் முஸ்லீம் மக்களே நீங்கள் எல்லாவற்றையும் சகித்து எருமை மாடுகளாக ஒரு அகரமான வாழ்க்கை நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் இறைமறைக்கு முரணான வாழ்க்கை இஸ்லாமிய மரபுக்கு உவப்பில்லாத வாழ்க்கை இஸ்லாமிய மரபுக்கும் மரத்தன்மைக்கும் வீரத்தன்மைக்கும் முரண்பாடான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள் அதற்கு தான் உங்களுடைய ஜமாத்துகள் ஜமாத்து தலைவர்கள் என்று நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கின்ற சில கோலைகள் சில அலிகள் சில ஆண்மையற்ற ஜீவன்கள் சில இரத்தமே இல்லாத சுய சித்தனை இல்லாத சுய அறிவு பகுத்தறிவு தன்மானம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாத சில அவனை என்ன சொல்றது அல்ப கிரயத்துக்கு பிறந்தவர்கள் எல்லாம் உங்கள் ஜமாத்துக்கு தலைவராக தேர்ந்தெடுத்ததன் விளைவுதான் இன்று இந்த இஸ்லாமிய மக்களை உங்களுடைய அவல நிலை உங்களுடைய அசிங்க நிலை உங்களுடைய புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலை உங்களுடைய ஒடுக்கப்பட்ட நிலை உங்களுடைய பாதிக்கப்பட்ட நிலை உங்களுடைய வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலை ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் என்னால் ஒரு வரலாறு எழுத முடியும் என்னால் பல்லாயிரம் ஆதாரங்களை உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் சகோதரர்களை அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் நாம் வாழ வேண்டுமா எந்த அரசியல் கட்சி பின்னாலும் நீங்கள் போகல் போவதற்கு முன் இந்த அரசியல் கட்சி இஸ்லாமியனுக்கு என்ன இடத்தில் பங்கு வைத்திருக்கிறது என்னுடைய ஜீவ எல்லா ஜாதியோட தான் உட்கார்ந்து வீரமணிதான் உங்களுக்கு 
பத்து சதவிகிதம் கூட இல்லாது எட்டு சதவிகிதம் ஏழு சதவிகிதம் விஸ்வகர்மாக்கள் ஊர்வலம் போனார்கள் இந்த பலிஜா நாயுடுகள் அவங்க ஊர்வலம் போனா நாயுடுகள் ஊர்வலம் போனா கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் உள்ளவன் ஆனா தமிழ்நாடு இருக்கிற ஒரே ஜாதி முஸ்லீம்கள் தான் தமிழ்நாடு பறையர்கள் உண்டா தமிழ்நாடு தேவேந்திர குல வெள்ளாளர்கள் உண்டா எந்த மாவட்டத்துக்கு போனாலும் குறைந்தபட்சம் அந்த மாவட்டத்திலே மூன்று லட்சம் பேராவது நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் அதிகபட்சமாக அஞ்சு லட்சம் பேர் ஆறு லட்சம் பேர் இருக்கிறீர்கள் உங்க அளவுக்கு வேற எந்த ஜாதியும் இல்லாமல் இருந்தும் முஸ்லீம்கள் ஆகிய நீங்கள் ஒன்றுபட மறுக்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம ஒத்துமையா இல்ல ஒத்துமையா இல்ல நீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க நமக்குள்ள ஒற்றுமை ஏற்படுத்த ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு உண்டா கிடையாது நாடார்கள் எல்லா நாடார்கள் ஒன்னா சேருவாங்களா அதுல குறிப்பிட்ட நாடார்கள் ஒன்னா சேர மாட்டார்கள் சாணார்கள் கொங்கு வேளாளர்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேருவாங்களா நரம்பி நரம்பு ஒட்டி கவுண்டங்கிறவன் அவனோட சேர மாட்டான் சரி வன்னியர்கள் எல்லாரும் ஒன்னா சேருவார்களா இங்குள்ள கிறிஸ்தவ வன்னியர்கள் அவர்களோடு சேர மாட்டார் ஆனா முஸ்லீம்களை உங்களிடம் அந்த மாதிரி ஏதாவது திரைகள் இடைபாடுகள் இடையூறுகள் உண்டா இல்லை இருந்தும் நீங்கள் ஏன் ஒன்றுபடவில்லை எவனாவது செஞ்சு உங்க வாயில வாழைப்பழத்தை வைப்பான் நீ முழிக்கலாம்னு நினைச்ச அதாண்டா நீ இழிச்சுவாயன்னு எல்லா அரசியல்வாதியும் உன்னை புறக்கணிச்சு உன்னுடைய சுய காலில் நீர் ஒன்றரை கோடி மக்கள் நீங்கள் இருக்கு ஒன்றரை கோடி மக்கள் நீங்கள் எழுந்தால் இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் மிகப்பெரிய ஒரு இனம் நீங்கள் அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேல் இருக்கிறீர்கள் எந்த ஊர்ல பார்த்தாலும் நீங்க கன்னியாகுமரியில் இருந்து எடுத்து காரைக்கால் வரைக்கும் உள்ள கடற்கரை பகுதியில பூரா பாரு முஸ்லீம்கள் தான் அதிகம் கன்னியாகுமரியில் இருந்து காரைக்கால் வரை உள்ள அந்த கடற்கரை ஓரத்தை பூரா பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி முஸ்லீம்கள் ஆகிய நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு சட்டமன்ற உறுப்பினர் உண்டா முப்பது பேர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அட ஒருத்தனாவது இருக்கான் இருக்கான் ஒருத்தன் அவன் எவ்வளவுக்காவது போச்சு கழுவிட்டு போயிடறான் நாகுருமீரான் அவன் எல்லாம் தள்ளவாரிக்கு பிறந்தவன் அவன் எல்லாம் நம்ம முஸ்லீம்களாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மானமும் ரோசமும் சூடும் சொரணையும் வீர மரமும் அறமும் சிலருக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் சிலருக்கு வழிகாட்டியாகவும் நேசத்துக்கும் பாசத்துக்கும் மரியாதைக்கும் ஒரு மரபுக்கும் அதபுக்கும் ஒரு உள்ள ஒரு இனம் உன்னுடைய இனம் ஆனால் நீ எப்படி வாழ்கிறாய் கேவலப்படுத்தப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டு நசுக்கப்பட்டு சும்மா சாதாரண சல்லி பய சவுண்டி பாப்பா வந்து உன்னை மிரட்டிட்டு போயிடறான் உனக்கு சூடு கிடையாது சுரணை கிடையாது நல்ல தாய்க்கு நீ பிறக்கவில்லை உன்னுடைய ரத்தங்களிலே உண்மையான ரத்தம் கிடையாது நீ ஒரு சுயநலவாதியாக இருக்கிறாய் அதனால தான் முஸ்லீம்களே வந்தவன்லாம் உன் தலையில முழக்க அரைக்கிறான் தெரிஞ்சே தலை கொடுக்குற அதுதான் உன் திமுறு அதுதான் உன்னுடைய திமுறு இஸ்லாமிய மக்களை நீங்கள் ஆழமாக சிந்தித்து யார் உங்களுடைய நண்பன் எது உங்களுடைய பாதை எது உங்களுடைய குறிக்கோள் எது உங்களுடைய எல்லை என்பதை நீங்கள் ஒரு வரையறைத்து அந்த வரையறைக்குள் நெல்லுங்கள் வந்தவனுக்கெல்லாம் ஆலை போடாதீர்கள் உங்களை அழைத்தவன் பின்னால் எல்லாம் நீங்கள் ஓடி சென்று விடாதீர்கள் உங்களுக்கென்று ஒரு தனித்தன்மை சூடு சுரணையுற்ற தன்மான உணர்வுள்ள சுய சிந்தனையுள்ள ஒரு சுய ஆதிக்கம் உள்ள ஒரு இனமாக நீங்கள் வாழ்ந்தாக வேண்டும் என்றால் உங்கள் தனித்தன்மையை நீங்கள் காத்தாக வேண்டும் அந்த மாதிரி நாங்க சில பேர் எங்களுடைய பணங்களையும் காசுகளையும் வாழ்க்கைகளையும் காலங்களையும் இளமைகளையும் தியாகம் செய்வதால் முஸ்லாமிய மக்களே நீங்கள் இன்று ஒன்றரை கோடி பேர் பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள் இது ஒரு தனி மனித உழைப்பில் என்னுடைய உழைப்பில் என்னுடைய தியாகத்தில் என்னுடைய தழுப்புகளில் என்னுடைய காயங்களில் உங்கள் பாதுகாப்பு ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது உங்களை நீங்களே தியாகம் செய்ய உங்கள் சொந்த கால்களில் நிற்க என்று ஆரம்பிக்கிறீர்கள சகோதரர்களே அன்றுதான் நிரந்தர நித்திய பாதுகாப்பு நாளை என்னுடைய கதை ஒரு நாளில் முடிந்துவிடும் அதன் பின்னால் சிந்தித்து பாருங்கள் சகோதரர்களே எல்லா நேரமும் அல்ல உங்களுக்கு உதவுவான் என்று நினைக்கிறாதீர்கள் உங்களுடைய முனைப்பு உங்களுடைய முயற்சி உங்களுடைய ஆக்கினை உங்களுடைய படிப்பினை உங்களுடைய உழைப்பு இத்தனையும் இருக்க வேண்டும் அதற்கு உங்களை நீங்கள் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஒரே பாதுகாப்பு இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஐநூறு பள்ளிவாசல்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து தங்களுக்குள் ஒரு அமீரை தேர்ந்தெடுத்து அவன் தலைமையின் கீழ் நீங்கள் அரசியல் கலப்படம் இல்லாமல் சமுதாய ரீதியான ஒற்றுமை ஒன்றுதான் உங்களை விடுவிக்கும் வேறு எந்த வகையில் சென்றாலும் உங்களுக்கு மிக பெரிய ஆபத்துண்டு சகோதரர்களே அந்த ஆபத்தை நீங்கள் விரைவில் சந்திப்பீர்கள் அதற்கு முன்னால் உங்களுடைய ஜமாத்துகளை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு அமைப்பு ரீதியாக இயங்கி அப்படின்னா அஞ்சு லட்சம் பேர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் கூடக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய உரிமைகளில் நீங்கள் உஷாராக இருக்க வேண்டும் அது இல்லாதவரை வீதிக்கு வந்து சில விலைகளை நீங்கள் கொடுக்காதவரை உங்களுக்கு விடியல் கிடையாது மிகப்பெரிய அழிவை சந்திப்பீர்கள் அதற்கு முன்னால் எங்களை போன்ற அமைப்புகளை ஆதரவு கொடுத்து அவர்கள் சொல்லுகிற வழியில் அரசியல் கால்புணர்வற்று நீங்கள் அரசியல் விவேகம் அரசியல் பாகுபாடற்று நீங்கள் ஒரு அணியின் கீழ் நின்றால்தான் 
நீங்கள் உங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட முறையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள் உங்கள் உரிமைகள் நிலைநாட்டப்படும் இல்லை என்றால் நிச்சயம் மூன்றாம் தர குடிமக்கள் ஆக்கப்படுவீர்கள் உங்கள் சொத்துக்கள் உங்கள் கண் முன்னால் சூறையாடப்படும் உங்கள் குழந்தை குட்டிகள் உங்களுக்கு உங்கள் கண் முன்னாலேயே வெட்டி எறியப்படுவார்கள் உங்கள் பெண்களின் கற்புகள் உங்கள் முன்னால் சூறையாடப்படும் இன்று பம்பாயில் அந்த அமைப்பு இன்று வேலை செய்கிறது அதற்கு முன்னால் அவர்களுடைய கண் முன்னால் தாயை தங்கையை எல்லாம் கற்பழித்து போட்டார்கள் அந்த நிலை இன்று என்னானது பீவண்டியில் நடந்த கலவரம் எல்லாம் என்னானது இன்று சிவசேனா ஆட்சியில் கூட முஸ்லீமை தொட அச்சப்படுகின்ற நிலைமைக்கு காரணம் அந்த மக்கள் தங்களை வீதிக்கு வந்து போராட கற்றுக்கொண்டார் அதுபோல நீங்களும் வீதிக்கு இறங்க வேண்டும் வந்த அரசியல் கட்சி பின்னால் எல்லாம் போனால் நிச்சயம் அழிவை சிந்திப்பீர்கள் நன்றாக சிந்தித்து நான் பேசுவது வேகமாக இருக்கலாம் ஆனால் அத்தனையும் அனுபவம் தந்த பாடங்கள் இது உங்கள் வாழ்க்கையில் என்று பிரதிபலிக்கும் அறிகுறிகள் அல்ல இதெல்லாம் அறிவிப்புகள் ஏதோ நான் குறி சொல்லிக் கொண்டிருக்கவில்லை உங்களுடைய அனுபவபூர்வமான உங்களுடைய உரிமைகள் உங்களுடைய உடைமைகள் உங்களுடைய ஜீவாதார உரிமைகள் இவ்வளவையும் நீங்கள் நிலைநாட்டியாக வேண்டும் அதன் சிறந்த மானங்கட்ட ஒரு வாழ்வு வாழாதீர்கள் கள்ளி செடியில் மலராக இருப்பதை விட ரோஜா செடியில் முள்ளாக இருந்து விட்டு சாவது நமக்கு அழகான மகுத்து அதுதான் நமக்கு சகாத வீர மரணம் அதற்கு உங்களை தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் உரிமைகளை எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் பெற்றோருக்காக கூட விட்டு கொடுக்காமல் வீர உணர்வுள்ள ஒரு மக்களாக நீங்கள் எழுங்கள் நிச்சயம் இந்த மாவட்டம் உங்கள் கைக்கு வரும் பொழுது இந்த தொகுதி உங்கள் கைக்கு வரும்போது இந்த மாவட்டம் உங்கள் கைக்கு வரும் இந்த மாவட்டம் உங்கள் கைக்கு வரும்போது இந்த மாநிலம் உங்கள் கைக்கு வரும் இந்த மாநிலம் உங்கள் கைக்கு வரும்பொழுது இந்த நாடே உங்கள் பின்னணியில் நிற்கும் இருபத்தாறு கோடி மக்கள் நீங்கள் இருந்தும் உங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் இருக்கிறீர்கள் அதை மௌன பார்வையாக சகத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்குள் ஒற்றுமை இல்லை ஒற்றுமை இல்லை என்று பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள் ஒன்றுபடக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது ஒதுங்கி நின்று கொள்கிறீர்கள் எவனெல்லாம் உன் இனத்து குரல் கொடுக்கிறானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் ஆதரவு என்ற தெளிவான முடிவை நீங்கள் எடுங்கள் சகோதரர்களே நிச்சயம் உங்களுடைய வெற்றி இன்ஷால்லா கிடைக்கும் என்று கூறி என் உரைக்கு திரையிட்டு விடைபெறுகிறேன் ஆகிருந்தாவனால் அமைதி